আজকে আমি বেশি কিছু দেখাবো না তিনটা জিনিস টেবিল এক্সেল আর শেপ এডিট এই তিনটা জিনিস পড়ার পরে আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে ইনভয়েস লেটার হেড সিভি সিভিটা নিয়ে আমি আরেকদিন আলোচনা করব তবে সিভির যেটা কাঠামো ওটা আপনাদের এসডব্লিউ থাকবে আর সিভি বাকি টম সম্পূর্ণটা নিয়ে আমি আলোচনা করব আর টেবিল হয়ে গেলে আপনাদের ইনভয়েস হয়ে যাবে শেপ এডিট হয়ে গেলে লেটার হেড হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন ফার্স্টে আসি আমরা শেপের এডিট নিয়ে একটা শেপ কিভাবে এডিট করা যায় শেপ নাও দেখাইছি না এখন যে কোনো শেপ একটা বিষয় ট্রাই করবেন আপডেট ভার্সন ইউজ করার জন্য এখন আপনারা ইউজ করবেন পুরাতন ভার্সন তাহলে ইউজ করবেন হচ্ছে এম এস অফি অফিস ইউজ না করে আপনারা ইউজ করবেন মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি ফাইভ তাহলে লাভ নাই ঠিক আছে অনেকে মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইউজ করেন তাহলে আর লাভ নাই অথবা আগের ভার্সন ইউজ করলেও লাভ নাই অবশ্যই আপডেট ইউজ করতে হবে তাহলে অপশনই পাবেন না আমি ষোলোটাই ইউজ করতেছি আচ্ছা দেখেন এখান থেকে আমরা যে কোনো শেপ নিব শেপ নাও দেখাইছি আমি তাই না আচ্ছা যে কোনো শেপ ধরুন আমি প্রথম নিলাম এখান থেকে একটা চার কোনা বক্স একটা চার কোনা বক্স নিলাম একটা কালার চেঞ্জ করে দেখাইছি না ফর্মেটে গিয়ে আপনি যে কোনো কালার নেন আমি আপাতত এটাকে কি করব অরেঞ্জ কালার দিচ্ছি ওটা আউটলাইন দিব না বাদ দিয়ে দিচ্ছি শেপটাকে আমি এক কোনায় রাখি অ্যালাইনমেন্ট দেখাইছি অ্যালাইন থেকে লেফট অ্যালাইন টপ অ্যালাইন দেখাইছি না আচ্ছা আমি আপাতত এটাকে অ্যালাইন টু পেজ দিব তারপরে লেফট দিলে একদম লেফটে যাবে টপ দিলে একদম টপে এটাকে ধরে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি এই গেল হচ্ছে আমার ডিজাইন এখন লেটার হেড কি জিনিস আগে সেটা বুঝি দেন লেটার হেড ডিজাইন করি আমরা লেটার হেড হচ্ছে দেখেন আমরা যদি লেটার হেড দেখি এটা হচ্ছে আমরা যে চিঠি লিখি বা আমাদের কোম্পানির যে প্যাড থাকে সেই প্যাড এর উপরে নিচে একটা ডিজাইন থাকে সেই ডিজাইনের মধ্যে আমরা আমাদের কোম্পানির ইনফরমেশন দেই যেটা যেটা কিন্তু হেডার এবং ফুটারে হয় আমরা এই ডিজাইনটা এখন করব করার পর এটাকে আবার হেডার ফুটারে নিয়ে যাবো যাতে প্রত্যেক পেজে অটোমেটিক রিপিট হয় যেমন ধরেন এই যে ডিজাইনটা নিচের এই ডিজাইনটা আমরা করতে চাই সেক্ষেত্রে কিভাবে করব সেক্ষেত্রে আমরা সেম ডিজাইনটা আমরা উপরে দিয়ে করবো ঠিক আছে তো আমি কি করব আমি এটাকে ধরলাম ধরার পরে এখানে যাব আবার ইনসার্ট ইনসার্টে যাওয়ার পরে সরি এখানে ক্লিক করে ফর্মেটে আসবেন ফর্মেটে আসলে এখানে পাবেন আপনি এডিট শেপ এডিট শেপে যাওয়ার পরে আপনি ইউজ করবেন এডিট পয়েন্ট দেন এখান থেকে আপনি দেখেন এই জায়গায় একটু বাইরে নিয়ে গেছে বেশি জন্য এখানে পয়েন্টটা কম দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটু ছোট রাখলে আপনি পয়েন্টে দেখতে পারবেন ফুলফিল দেখতে পারবেন যেমন ধরেন আমি এটাকে বাইরে ক্লিক করে একটু সিলেক্ট করি যেমন এটা বেশি নিয়ে গেছিলাম ঠিক আছে এটা একটু কম রাখলে আপনি দেখতে পারবেন তো এটাকে আপনারা এডিট শেপ এডিট পয়েন্ট দিবেন ওইখান থেকে দিতে পারেন ওইখান থেকে দিতে পারেন নাকি আমি এখানে ধরে একটু জুম ইন করি জুম ইন করি দেখেন আমি এই জন্য হচ্ছে এটা একটু বাইরের দিকে দিছি কারণ হচ্ছে ভিতর দিকে দিলে এই জায়গাটা ফাঁকা লাগবে ঠিক আছে আপাতত আমি ভিতর দিক দিয়ে করতেছি পরে বাইরে নিয়ে যাব এটাকে ধরলাম ধরার পরে খেয়াল করেন এটাকে ক্লিক করার পরে এখানে একটা এখানে একটা আলাদা বক্স আসছে না আচ্ছা ওই বক্সে পরে যাবো আমরা কি করবো এখন এখানে ক্লিক করার পরে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে টানলে দেখেন এটা মুভ হয় যে কোনো দিকে যায় না আচ্ছা এটাকে আমি সাথে ধরবো শিফট কি ধরবো তাহলে লাভ কি আসলে এখানে শিফট হলে কোনো লাভ হচ্ছে না বরাবর যাবে না যাই হোক আমরা এটাকে জাস্ট বরাবর নিব ঠিক আছে বরাবর নিয়ে আমি একটা ছোট বললাম মাথা রাখবেন আপনার হাত একটু স্টেবল রাখবে যাতে ডানে আমি মুভ না হয় যেমন দেখেন আমার এটা একটু ডানে চলে গেছে এই বরাবর কিন্তু আছে উপরে স্পেস বেশি নিচে স্পেস কম ডাবল ক্লিক করে আমি একটু সোজা করার ট্রাই করি আর কি ঠিক আছে সোজা করার ট্রাই করলো তাও হয় নাই যতটুক পারা যায় ওকে এই যে দিলাম একটা সাইড কিন্তু একটু ছোট তাই না আচ্ছা এখানে ক্লিক করা তো এখানে একটা এখানে একটা বক্স আসছে না একটা বক্স ধরো আমি ক্লিক করে টান দিলাম দেখেন তো সেটা বড় হয়েছে না সেম জিনিস আমি এই কর্নারের পয়েন্টে ক্লিক করলাম আবার বক্স দিচ্ছে আমাকে এই বক্সটা আমি ধরুন ভিতর দিকে নিলাম আবার এই বক্সে আসলাম মনে হলো যে এটা বেশি হয়ে গেছে এটাকে আমি একটু এদিকে দিব একটু এদিকে দেওয়া যায় বা এটাকে একটু এদিকে দেওয়া যায় তাই না এবার এটা কেমন হলো যে এটা আরেকটু বাড়াই দিই ঠিক আছে সব হয়ে গেলে এখানে একটা ক্লিক করে এটাকে একটু বড় করে দেন বাস দেখেন হয়েছে এটা আমাদের তাহলে আপনি এটাকে আরো চিকন করতে পারেন ঠিক আছে আপনার ইচ্ছা এবার এই একই শেপ আমরা কিন্তু কপিও করতে পারি কিভাবে বলেন তো কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করে টান দিলে কপি হয়ে যাবে কি করে ক্লিক করে টান দিলে কপি হয়ে যাবে এই কপিটারে আমি ধরেন এখানে রাখি এই উপরে এখানে রাখলাম আপাতত কিছুটা উপরে রাখলাম 
কপিটার আমি ফরম্যাটে যাব শেপ ফিল এখান থেকে যাব আমি মোর ফিল কালার মোর ফিল কালারে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন আপনার এই যে নিচে ট্রান্সপারেন্সি লিখা আছে ট্রান্সপারেন্সি লিখা আছে আচ্ছা আমি কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট করে দিচ্ছি দেখেন এটা যখন আমি বললাম যে এটাকে সিক্সটি পার্সেন্ট ট্রান্সপারেন্ট করব এই দেখেন ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে কিন্তু এটা আমার শেপটা পরের শেপটা কি দেখা যায় বলুন তো আচ্ছা কোনটার পজিশন করি এটা উপরে না এটা উপরে বলো তো মুশকিল কোনটা উপরে কারণ হচ্ছে কালারের জন্য আমি এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করছি আপাতত কালার চেঞ্জ করে রাখে এইটা এবার বলেন কোনটা উপরে এটা উপরে তাই না এবার যদি এমন হয় আমাদের দুইটা দুই কালার দেওয়া তো বুঝতে পারতেছে না আচ্ছা দুইটা ধরনের এক কালার ওটাও একই কালার এখন দেখেন এখানে আলাদা একটা শেপ আসছে এর ট্রান্সপারেন্সি না দিয়েও করা যেত কালার আলতা পাতলা ইয়া করে আমি কি করব উপরে যেটা আছে এটাকে ধরেন সিলেক্ট করলাম এবং এটার ট্রান্সপারেন্স এটাতে এটা তো আমি ধরেন ট্রান্সপারেন্সি এসে কিছুটা চেঞ্জ করে দিলাম এখন দেখেন তো এই জায়গায় ইফেক্ট আসছে একটা আচ্ছা এটাকে দুইটা ধরি এই একটা ধরলাম सब गिलेक्ट कर चार्टर एक झमेला नाम डबल क्लिक कर নাম দিতে পারি এটা তিন নম্বর শেপ এটা হচ্ছে চার নম্বর শেপ ডাবল ক্লিক করলে হয়ে যাবে বাস আপনি ধরতে মন চাইলে এখান থেকে কন্ট্রোল ধরে ধরে এভাবে সিলেক্ট করেন দেখেন সব সিলেক্ট হয়ে গেছে মুভ করলে একসাথে মুভ হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিলেকশন প্যান থেকে আমরা এটা সিলেক্ট করতে পারি এটা আমরা ক্লিয়ার আচ্ছা দেখেন এটা তো হইলো এবার আমি এখানে ইনসার্ট থেকে শেপে গিয়ে একটা ত্রিভুজ নিব একটা ত্রিভুজ নিলাম একটা ত্রিভুজ আঁকলাম ঠিক আছে এখানে এমন হয়ে গেছে সমস্যা নাই ত্রিভুজটা আমি ঘুরাবো এখান থেকে এভাবে ধরে শিপ ধরবেন তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি বা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে ঘুরবে বাইরে নির্দিষ্ট এরিয়াতে দেখেন আমি এটা ঘুরাইলাম এটা হচ্ছে আমি কত ডিগ্রিতে ঘুরেছি নাইনটিতে নাইনটিতে ঘুরানোর পরে আমি এখানে রাখি একটু জুম করি জুম করে কাজ করলে কিভাবে বলুন তো 
আপনি ইজিলি ধরতে পারবেন সবকিছু এখান থেকে আমি আউটলাইন কালার দিব না এটাকে এনে বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখেন এই শেপটাকে আমি এই রকম চ্যাপ্টার করলাম দেন এখানে এডিট শেপে গেলাম এডিট পয়েন্টে গেলাম এই পয়েন্টটাকে আমি জাস্ট ডাবল ক্লিক করব বা সিঙ্গেল ক্লিক করে টান দেব টান দিয়ে এখানে এখানে নিয়ে চলে আসলাম আচ্ছা এই এই হ্যান্ডেলটাকে আমি ভিতর দিকে দিয়ে দিলাম প্লাস এখানে ক্লিক করলে হ্যান্ডেল বের হবে হ্যান্ডেলটাকেও ভিতর দিকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আর এই যে হ্যান্ডেলটা আছে এটাকে আমি ধরেন এরকম ভিতর দিকে দিয়ে দিলাম এখন এই হ্যান্ডেলটা ভিতর দিকে দিলে এদিকে খারাপ দেখায় তাহলে কি করতে হবে জুম ইন করেন ক্লিক করেন আবার ফর্মেটে গিয়ে এডিট শেপ এডিট পয়েন্ট দেখেন এটাকে আমার একটু উপর দিকে উঠাইতে হবে তারপরে হচ্ছে এই হ্যান্ডেলটাকে ঠিক করতে হবে এখানে ক্লিক করব হ্যান্ডেল আসবে এই হ্যান্ডেলটাকেও ঠিক করতে হবে এইভাবে আবার এটাকে বেশি উপর উঠে গেছে নিচে নামাই দিতে হবে এটা কি করতেছে বলেন তো দেন এই যে এইগুলোকে একটু বাইরে বের করে দেন যাতে হচ্ছে পাশে চলে যায় আচ্ছা এবার দেখেন এই যে একটা শেপ যে আমি করলাম ঠিক আছে এই যে একটা এক্সট্রা শেপ করলাম এটা আমি এক্সট্রা একটা কালার দিতে পারি পারবো না ওকে এবার আমরা গুগলে যাই দেখেন এটার নিচে যে এখানে একটা এক্সট্রা শেপ দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে এটা এখানে একটা এক্সট্রা আর এখানে একটা এক্সট্রা দুইটার মাথাটা এমন ভাবে বসাবেন যাতে মনে হয় যে ওই জায়গাটা ঠিকন হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই শেপটা তৈরি করতে পারবো না আমরা এখন এটা পারবো তাহলে এর উপরটা তো পারবোই যার দুইটা ইয়া শেপ বসাই দিবেন এটা এক কোনা দুই কোনা তিন কোনা চার কোনা এই এই কোনাটা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসবেন এবং নামাই দিবেন হ্যান্ডেল এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল ধরে এটাও সেম এক কোনা দুই কোনা তিন কোনা ঠিক আছে এটা পারবো সব ত্রিভুজ দেখেন সব ত্রিভুজ এখানে ত্রিভুজ ছাড়া কিচ্ছু নাই ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এটা ট্রাইঙ্গেল দরকার কি এটা চার কোনা দিয়ে করা পসিবল চার কোনা দিয়ে করবেন চার কোনা দিয়ে যখন করবেন আপনি এক দুই তিন কোনা বা চার কোনা কই ওই ধরেন এক কোনা বাইরে বের করে দিচ্ছেন এটাকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাই দিচ্ছেন ঠিক আছে অথবা ডিরেক্ট আপনি ত্রিভুজ ইউজ করেন তাও চলবে আবার এটা সাইকেল দিয়েও করা যায় সাইকেল দিয়ে করা যাবে দেখেন একই জিনিস আপনি আবার সাইকেল দিয়ে করতে পারবেন এখানে শেপে গেলেন সার্কেলে গেলেন একটা বড় সার্কেল নেবেন তারপরে এই যে বাইরে রাখেন সাইকেলে দেখেন সার্কেল একটা কোনা এই একটা কোনা ঠিক আছে আমি দুই কোনা জাস্ট দুই জায়গায় রাখলাম একটু দেখ একটু যদি দেখা যায় নাহলে এখন তো তরব না বলবো এবার এখান থেকে আমরা নেব এডিট শেপ এডিট পয়েন্ট কোথায় এটা ফরমেটে অথবা অ্যাড ক্লিক করলেও কিন্তু আসে আচ্ছা সিলেক্ট এটাকে এইভাবে দিয়ে দেন হয়ে গেছে এটাকে যদি মন চায় ক্লিক করেন রাইট ক্লিক করে যে এডিট পয়েন্ট দিয়ে এই পয়েন্টটাকে ধরেন এটাকে মন চলে আর একটু কম বেশি করে নিতে পারেন ক্লিয়ার আমরা আবার এটাকে ধরে এখানে হ্যান্ডেল এই যে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল ধরতে পারতেছি না এই জন্য আমরা এটাকে রাইট ক্লিক করি এই পয়েন্ট এখানে ধরে এই যে হ্যান্ডেলটা একটু ছোট করে ফেলি ঠিক আছে তারপর এটাকে মুভ করে নিয়ে যাই মুভ করে নিয়ে আবার এডিট পয়েন্ট দিয়ে দেখতে পারি এই যে হ্যান্ডেলটা ধরে এটাকে আমরা একটু ঠিকঠাক করে নেবো আবার এটা হ্যান্ডেল ধরে একটু ঠিকঠাক করে নেবো আমাদের মন মতো একটা শেপ বানায় নেবো ঠিক আছে দেন আমরা এটা যতটুক ভিতরে বা যতটুক বাইরে রাখতে মন চায় রাখবো সেম শেপটাই কপি করে নিচের দিকে দিয়ে যদি একটু ডার্ক কালার দেয় তাহলে কি হবে ডার্ক কালার দিলে মনে হবে যে দেখেন এটা কি অল্টার ধরে একটা কপি করলাম সরি কন্ট্রোল ধরে একটা কপি করলাম সেম জিনিসটাই এটাকে আমরা এই কালার না দিয়ে আমি এখান থেকে মোর ফিল কালারে গিয়ে এটা কে যে এখান থেকে ডার্ক হয় এখান থেকে লাইট হয় এখান থেকে কালার দেখতে পাচ্ছেন কোন কালার কি আমি এখান থেকে একটু ডার্ক করে দিলাম এই যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন কালারের ওকে ডার্ক করে দিলাম দুটা ডার্ক হয়ে গেছে রিজন কি বলেন তো দুটাই সিলেক্টেড ছিল আমি বাইরে ক্লিক করি এবার একটা সিলেক্ট করি এখন একটা একটা হবে তো আমি একটু কন্ট্রোল সেট দিই আমি একটা সিলেক্ট করবো একটা হবে এখন এখান থেকে জাস্ট আমরা কালারটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই ওকে এটাকে এবার আমরা কি করবো বলেন তো পিছনে পাঠাবো তাই না পিছনে পাঠাতে চলে গেছে ফ্রম ব্রিং ফরওয়ার্ড সেন ব্যাকওয়ার্ড সেন ব্যাকওয়ার্ডে যান চলে গেছে আচ্ছা আমি একবার দাও তো চলে গেছে আপনি দুইবার তিনবার পাঁচ বার দাও লাগতে পারে কেন কারণ আমার এটার পিছনে একটা শেপ ছিল তো ডাকটার পিছনে আরো চার পাঁচটা শেপ থাকতে পারে এটাকে এখানে এনে সুন্দর করে মিলায় বসাই দেন দেখেন রেডি হয়েছে বাস হয়ে গেল
এরকম করে আপনি নানান রকম শেপ বানাইতে পারেন আবার এই দুটার অপোজিট রকম দিতে পারেন তাহলে আবার ডিসমেন্টের শেপ চলে আসবে আচ্ছা এবার আসেন আমরা যদি এখানে একটা চার কোণা শেপ আমি আপাতত নিচ্ছি একটা চার কোণা শেপ রাইট ক্লিক ওই এডিট পয়েন্ট এবার এখানে এই যে পয়েন্টটা আছে এখানে যদি আমি কন্ট্রোল ধরে পয়েন্টে ক্লিক করে এটা ডিলিট হয়ে যাবে কি ধরে কন্ট্রোল আচ্ছা আবার कंट्रोल কন্ট্রোল করলাম ক্লিক করলাম কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলে পয়েন্ট অ্যাড হয় আবার কন্ট্রোল ধরে পয়েন্ট দিয়ে ক্লিক করলে সেটা আবার ডিলিট হয় ঠিক আছে তাহলে পয়েন্ট অ্যাড করে কি করবে হবে দুই ভাবে একটা হচ্ছে ক্লিক করে টান দিতে হবে আরেকটা হচ্ছে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলে অ্যাড হয়ে যাবে শুধু ক্লিক করলে অ্যাড হয় শুধু ক্লিক করলে অ্যাড হয় না ওকে ধরেন আপনি এই যে পয়েন্টটা ধরেন আমি এখানে একটা পয়েন্ট দেই এই পয়েন্টটাকে আমি একটু বাঁকা করলাম ঠিক আছে দেখেন হালকে একটু বাঁকা তো এটা দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন এই পয়েন্ট আমি এখানে না দিয়ে আমি এইখানে বসাই বসালাম এটাকে ডাবল ক্লিক করে একটু ভিতর দিকে দিই আচ্ছা এবার আমি যদি এখানে একটা ত্রিভুজ বসাই কি হবে বলেন তো কেস করেন ত্রিভুজ বসালে কি হবে একটা ত্রিভুজ নেই এটাকে আমি এইভাবে ঘুরাই দেই ঢাকনার মতো করে এখানে যদি বসাই দেই কি আইকন এটা মেসেজার আইকন হয় আচ্ছা ওকে ধরেন আমরা এখানে লোকেশন আইকন বানাবো কিভাবে বানাবো লোকেশন আইকন অথবা রক্তের ফোটা অথবা পানির ফোটা কিভাবে সব তিনটা কিন্তু একই জিনিস কিভাবে বানাবো শিপ ধরবো শিপ ধরে গোল একটা বৃত্তি নেবো শিপ না ধরলে কিন্তু চাপটে হবে শিপ ধরে গোল বৃত্তি নিব এবার আপনি কি বানাবেন ডিপেন্ড করতেছে লোকেশন আইকন বানাইলে নিচের এটা মুভ করতে হয় রক্তের ফোটা বানাইলে উপরে একটা পানির ফোটা বানাইলে উপরে একটা আমি লোকেশন যেহেতু বানাবো রাইট ক্লিক করে এডিট পয়েন্ট এটাকে ডাবল ক্লিক করে টান দিব হইলো কিন্তু এটা তো কার ইয়া এরকম রাউন্ড আমাদের রাউন্ড দরকার আমাদের কি দরকার এটার মধ্যে রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করলে প্রথমে কি আসে এক পয়েন্ট এক পয়েন্ট তো যে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলে হয় ডিলেট পয়েন্ট দিলে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করে ডিলেট হয়ে যায় ওপেন পাথ ওপেন পাথ দিলে কি হবে এটা একটু পরে দেখি ক্লোজ পাথও পরে দেখি এটা কি স্মুথ পয়েন্টে ক্লিক করা যায় না আচ্ছা স্ট্রেট পয়েন্ট কিছু হইল না ওকে কর্নার পয়েন্ট কিছু হয় নাই বুঝছে সমস্যা কি আবার আসি এখানে এডিট পয়েন্ট ধরি এখানে ক্লিক করেন রাইট ক্লিক করেন কর্নার পয়েন্টে কিছু হয় না স্ট্রেট পয়েন্টে কিছু হয় না স্মুথে কিছু হয় না এটা ক্লিক করেন তো এটা ক্লিক করে বললেন স্ট্রেট পয়েন্ট লাভ নাই স্মুথ পয়েন্ট লাভ নাই আপনি কি কাজ করতে চাও এটা আচ্ছা আমি এটা এটা দিতে চাই এটাতে সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক করলাম এটার আমি বললাম স্ট্রেট কাজ তো করে না আচ্ছা এবার আসেন এটা কাজ কেন করে না একটু পরে আসছি আমি এখানে ক্লিক করে হ্যান্ডেলটাকে যদি এখানে যেখানে ছিল একটু জুম করেন জুম করে এই হ্যান্ডেলটাকে যদি জাস্ট এই পয়েন্টে নিয়ে চলে আসেন দেখেন দেখি একটা কিন্তু দেখেন এটা এটা কিন্তু এখন পয়েন্টে কি হচ্ছে বেশি জানা যাচ্ছে আমি 
আমরা যে রাইট ক্লিক করে পাচ্ছিলাম ওপেন পাথ ওপেন পাথ দিলে এটা ভাগ হয়ে যাবে যে ভাগ যে হইছে দেখেন ভাগ হওয়ার পরে এখান থেকে এখানে লাল দাগ আছে তার মানে এখান থেকে এখানে কোনো জয়েন নাই আছে আর জয়েন না থাকলে এবার যদি এটাকে আমি ফিল কালার অফ করে দিই দেখেন তো কি হয় ফিল কালার অফ করে দিলাম এখানে জয়েন আছে তার মানে আমি যদি ফিল কালার অফ করে দিই এই জায়গার মধ্যে কোনো জয়েন থাকবে না এটা স্ট্রোক কালারে কি হবে এখন তাহলে যদি আমি ফিল না দিয়ে আউটলাইন দিই তাহলে এত জায়গার মধ্যে কোনো আউটলাইন আসবে না जिस কিছু আছে আপনার সবই যদি এটা দিয়ে করেন তাহলে ডিজাইনাররা কি করবে কিছু এটাতে করতে পারবেন না এমন না অবশ্যই পারবেন আপনি লাইন নেন লাইন নিয়ে লাইন চিকন করে লাইন দিয়ে ভাবে বাকি করেন দেন এই লাইনটাকে বারবার কপি করে কপি করে আপনি প্যাটার্ন তৈরি এই কোন একটা প্যাটার্ন তৈরি করেন এটা লাইন দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে লাইন লাইনও কিন্তু এখানে আছে শেপের মধ্যে শেপের মধ্যেই লাইন আছে सुंदर ना এগুলা কোনো কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড না যেমন এটা যদি আসেন এটা স্ট্যান্ডার্ড এটা ইউজ করা যাবে তারপর আপনি যদি আসেন এটা সুন্দর না ঠিক আছে এটা এটা উপরেরটা সুন্দর হলো নিচেরটাও সুন্দর না উপরের পার্টটা সুন্দর আবার যদি এটা আসেন এটা একদম বেসিক জিনিস তারপরে এই যে এটা এটার ক্ষেত্রে এখানে একটা কালার দুইটা কালার তিনটা কালার ঠিক আছে আবার এক দুই তিনটা কালার সেগুলোকে বাঁকা করছে কিভাবে বাঁকা করে ওই পয়েন্টগুলো বাঁকা করে দিবেন আচ্ছা তারপরে আসেন এই যে এইটা এটা কিন্তু খুব সুন্দর কিছু নাই এখানে আছে কিছু নাই দেখেন তো এক দুই তিন চার চার কোন এক কোনার বাকা এক কোনার বাকা কেমনে করছে দেখি তো এই ধরেন চার কোনার তারপরে রাইট ক্লিক করে পয়েন্ট এই একটা কোনার এইভাবে নিলেন রাইট ক্লিক করলেন কর্নারে আচ্ছা স্মুথ পয়েন্ট স্মুথ হয়েছে এবার আচ্ছা এবার প্রথমত এটারে আপনি তো জায়গাটা জায়গায় নিয়ে যাবেন তারপরে যে এটারেও জায়গাটা জায়গায় নিয়ে যাবেন এই যে এটার একটা ছিল না হ্যান্ডেল এই হ্যান্ডেলটাকে একটু মুভ করতে হ্যান্ডেলটা এখন ধরা মুশকিল জুম করলে হ্যান্ডেল ধরা যাবে জুম করে হ্যান্ডেলটা ধরতে হবে যে হ্যান্ডেল ধরে এটাকে এইরকম ঠিক আছে এরকম একটু কার্ভ করা যাবে আর একটু কন্ট্রোল জেড দিই কন্ট্রোল জেড দিয়ে এটা ফার্স্টে যেমন ছিল ওইরকম করি ওকে এখানে রাইট ক্লিক করলাম স্ট্রেট পয়েন্ট যদি দেন স্ট্রেট এমন ফার্স্ট থেকে স্ট্রেট দিছিলাম নাকি হচ্ছে ইয়া দিছি স্মুথ এটা একই রকম আসতেছে যাই হোক তো হ্যান্ডেলটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেবেন তাহলে এটা হয়ে যাবে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা দিলাম ওকে তো এই ধরেন আমাদের এডিট এটা দিয়ে আপনারা এরকম লেটার হেড ডিজাইন করবেন লেটার হেড ডিজাইন করবেন এরকম সুন্দর সুন্দর গুলো আপনার কমপ্লেক্স কিছু করার দরকার নেই ভাই আপনি সুন্দর করেন এখন আপনি শিখছেন এর জন্য আপনার এটাই এটা বানাইতে হবে এটা বানাইতে হবে এমন না আপনি সুন্দর দেখে করেন যেমন এটা সিম্পল গেল কই সিম্পলটা গেল কই 
যেমন ধরেন এটাও এটাও সুন্দর না বাদ ধরেন এটা সিম্পল তাহলে এটা বানায় দেখেন আমাকে তাইলেও হবে সিম্পল করেন আপনি একদম হ্যাঁ এই যে এটা করেন সিম্পল করেন বেশি ডিজাইনার দরকার নাই বেশি কালারের দরকার নাই জাস্ট সিম্পল টাইপ করবেন ঠিক আছে আর লেখালেখি করার দরকার নাই শুধুমাত্র ডিজাইনটা করবেন এবার ডিজাইনটা করে পরে কি করতে হবে ডিজাইনটা করে এরপরে আপনি যেটা করবেন ধরেন যে কোনো ডিজাইন ডিজাইন যখন করলেন দু তিনটা শেপ বানাইলেন আপনি ডিজাইনের মধ্যে এরকম দু তিনটা শেপ বানাইছেন এখন আপনার কাজ কি হবে আপনার কাজ হবে এটাকে হেডার বানানো হেডার বানালে কি হবে এটা প্রতি পেজে বারবার রিপিট করতে হবে তো ফুল যে ডিজাইনটা এখানে যা যা আছে সিলেকশন প্যানে গিয়ে সবগুলোকে সিলেক্ট করবে ধরে ধরে সিলেক্ট করার পরে আপনি কি করবেন রাইট ক্লিক করে গ্রুপে গিয়ে গ্রুপ করবেন সবগুলো মিলে একটা হয়ে যাবে এই গ্রুপটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করবেন কাট করার পরে যে হেডার ডাবল ক্লিক করবেন এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করবেন পেস্ট করে এটাকে সুন্দর করে হেডারে বসাই দিবেন ঠিক আছে হেডারে বসাই দিবেন এবং হেডারে যে সাইজটা আসছে এখন ধরেন আমার এখানে অনেক সময় ডিজাইন এমন হয় যে আমি এখান থেকে তুলতেছি এখান থেকে তুলতেছি সেক্ষেত্রে আমার হেডার কিন্তু আমি এখানে রাখবো ধরেন এখন এরকম বাঁকা করে গেছে ঠিক আছে এবং আমি চাচ্ছি এখানে লেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু হেডারে পর্যন্ত আনবো না আমি হেডার আনবো কোন পর্যন্ত সেখানে লেখা যাবে না ওই পর্যন্ত ঠিক আছে ধরেন যে এটাই ধরেন এটাই ধরেন আমার হেডার এখন তো এতটুকু গেল এবার চলেন আমরা এটা থেকে বের হয়ে যাই এটা ছিল আমাদের কি এডিট শেপ এডিট শেপ হয়ে গেলে এখন বাকি আছে আমাদের শুধুমাত্র এক্সেল আর ইনসার্ট এখন কত হচ্ছে এখানে যা আছে হোম সেকশনে আমাদের যা যা আছে ফন্ট বিভিন্ন স্টাইলের ফন্ট নিয়ে সেখানে কালার করে সেখানে আপনি যদি বিভিন্ন স্টাইল অ্যাপ্লাই করেন ফর ঠিক আছে অ্যাপ্লাই করে সেটাকে গ্লো করলেন এরকম করে এখান থেকে যা করা যাবে এতটুকুই এর বাইরে যদি কিছু করতে চান তাহলে আপনাকে ডিজাইন সফটওয়্যারে গিয়ে ডিজাইন করে আনতে হবে অথবা আপনি এটা গুগল থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এটা পিএনজি যে কোনো একটা আপনার কাছে অপশন থাকবে দেন আসেন টেবিল আর এক্সেল টেবিলের মধ্যে এক্সেল আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে ফার্স্টে আমরা টেবিলে আসি তো টেবিলে যদি যাই আপনি ইনসার্টে যান এখান থেকে টেবিল এখানে এক্সেল আছে এক্সেল স্প্রেডশিট আছে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে দেখেন এই যে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখান থেকে যতটুকু বলবো যে আমি এতটুকু বললাম আচ্ছা এক্সেল আর একটা বিষয় এক্সেলে আমরা অনেক সময় এক্সেলে এখানে শিট নেই নেওয়ার পর দেখা যায় হয় এটার থেকে পেজের থেকে ছোট হয় নাহলে পেজের থেকে বড় হয় সেই জন্য হচ্ছে এক্সেলেও কিন্তু আপনার পেজ আছে পেজের সাইজ আছে ঠিক আছে তো ওইটা এটা সাইজের ম্যাচের জন্য কিন্তু অনেক সময় কম বেশি হয়ে যায় কারণ আমি এখান থেকে এ থেকে এক পর্যন্ত নিলাম সাতটা সেল এটাকে আমি অবশ্যই এখান থেকে ফর্মেট আর স্টেবিলে গিয়ে ফর্মেট করব ফর্মেট করার পরে এখানে ওকে দিয়ে যখন দিব এবার বাইরে ক্লিক করেন দেখেন এটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল বাকি ঘর ফাঁকা কারণ কি বাকি ঘর আমি ফর্মেট করে নেই কিন্তু বাকি ঘর আছে তাই না আচ্ছা এটাকে যদি আপনি বড় করেন এইরকম বড় করতে পারবেন আবার ছোট করতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু আপনার কাছে বন্ধু এখানে একটা বেশি আসছে তাই না এফ এর পর জি পর্যন্ত আসছে তো এখানে আমরা গেলাম আমরা আগের বার নিয়েছিলাম এফ পর্যন্ত এবার নিলাম আমরা এ থেকে এইচ পর্যন্ত ঠিক আছে এইচ পর্যন্ত নিলাম আগের মতো সাতটা করে আবার এখান থেকে ফর্মেট আর স্টেবিল আবার এখান থেকে যে কোনো একটা ফর্মেট নিব নেওয়ার পরে মাই টেবিল আছে এটা দিব ওকে দিব এবার দেখেন তো সেই আগের মতো ছোট অল্প জায়গায় যদি আসছে কেন বলুন তো এই যে বক্সটা এখান থেকে যদি আমি মুভ করে এটাকে বড় করি তাহলে কি আমাকে আবার পরবর্তী কলম দেখাচ্ছে এইচ পর্যন্ত আপনি যদি ওখানে রাইখা দেন তাহলে তো অবশ্যই দেখা যাবে ঠিক আছে আবার আপনি চাইলে এটাকে এখন ধরে এখান থেকে ছোট করতে পারবেন এখান থেকে বড় করতে পারবেন এখান থেকে এরকম বড় করতে পারবেন ঠিক আছে এরকম বড় করলে চ্যাপ্টার হয়ে যাবে স্বাভাবিক আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমরা ডিরেক্ট যদি এক্সেল অ্যাপ্লাই করি এবার আসেন আমরা টেবিলে যাই আগে 
টেবিলে গিয়ে এখান থেকে আহ এটা হচ্ছে কলাম দশটা কলাম এখানে আছে আটটা রং এর বেশি আর নাই আপনি এর বেশি চান সেক্ষেত্রে আপনি করবেন ইনসার্ট টেবিল ইনসার্ট টেবিলে যাওয়ার পর বললেন আপনার কলাম লাগবে পাঁচটা আর র লাগবে ধরেন আপনার র লাগবে ধরেন আপনার তেরোটা হয়ে গেল বা আপনার কলাম লাগবে আপনার পনেরোটা নিয়ে নেন আচ্ছা র বাড়ানো কোনো ব্যাপার না র যে কোনো সময় বাড়ানো যায় কিন্তু কলামটা একটু বাড়ানো ভেজাল ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা ফিক্স দিব যাতে উইথ গুলো সমান সমান হয় ওকে দিয়ে দিই যেমন এই যে এখানে পাঁচটা কলাম এখানে বারোটা র লাস্ট রোতে গিয়ে যদি আপনি ট্যাপ দেন একটা র বেড়ে যাবে আবার লাস্ট রোতে গিয়ে ট্যাপ দেন বেড়ে যাবে লাস্ট সেলে গিয়ে কেমন স্টাইলের এটাকে বলা হচ্ছে দেখেন একটা রো গ্রিন একটা রো সাদা আবার গ্রিন আবার সাদা একটা রো তাই না গ্যাপ দে গ্যাপ দে এটাকে বলা হচ্ছে কি বলে ঠিক আছে ধরুন জোর গুলো একরকম কালার বিজোর গুলো একরকম কালার তো এই যে ব্যান্ডেড রো যে আপনি অপশন আছে অপশন গুলো অন করবেন এখান থেকে আসবে আবার দেখেন ফার্স্ট এখন দেখেন উপরের ফার্স্ট কলমটা পুরো ডিফারেন্ট কালার তাই না এটা হচ্ছে টেবিলে যদি হেডার থাকে আমাদের সেক্ষেত্রে আমরা এই হেডার র এটা বলে হেডার র টেবিলে হেডার থাকলে হেডার র একটু ডিফারেন্ট হবে এখানে হেডার রড কিন্তু নাই এখানে আসতে আমি এটা নিলে হেডার রোড দেওয়া যাবে না অবশ্যই যাবে এটা নিলে করে নিবো তো আপনি এটাও নেন এটাও নেন যেটা মন চাই নেন আমি বলতে নিলাম কারণ হচ্ছে এটা এটা নিলাম এখন ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে এবার দেখেন এই যে হেডার র অফ করে দিই অফ হয়ে গেছে অন করে দেন অন হয়ে গেছে আবার বলেন টোটাল রো লাস্টে একটা কি হবে দেখেন তো এখন টোটাল রো এটা লাস্টে যেমন হচ্ছে একটু আলাদা আসছে হালকা একটু তাই না এখন এখানে যদি আমি এখানে আসি এখানে আসলে একটাই দেখবেন টোটাল রো আবার এই রকম এটা একরকম এটা একরকম এখন আপনি যেমন নিবেন তেমন আসবে ঠিক আছে আচ্ছা ব্যান্ডেড রো এই ব্যান্ডেড রো অফ হয়ে গেল অন হয়ে গেল আবার আপনি চাইলে ফার্স্ট কলাম অন করলেন অফ করলেন লাভ হয় কোনো কারণ আমি যেই ইয়াটা নিছি ডিজাইনটা নিচ্ছে এটাতে ফার্স্ট কলাম নাই দেখেন আমি যদি এখানে আসি আসলে একটু নিচে আসলে এই যে ফার্স্ট কলাম এখন দেন এই যে ফার্স্ট কলাম এখন অফ করেন অন করেন আপনি যেটা নিচ্ছেন ডিজাইন ওইখানে যদি না থাকে এখানে আসবে না আবার এখানে লাস্ট কলাম বলে লাস্ট কলাম আসবে ব্যান্ডেড কলাম বললে কি হবে ফার্স্ট কলাম অফ করে দেয় ব্যান্ডেড কলাম বললে দেখেন কলাম গুলোর কালার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আসবে র এর জায়গায় আবার যদি আপনি দুইটা অ্যাপ্লাই করেন ব্যান্ডেড র ব্যান্ডেড কলাম তাহলে ঠিক এরকম আসবে बॉर्डर बटम शुद्ध नीचे आसरे लेफ्टे रईटे बॉर्डर ही होना सब बॉर्डर बंध अल बॉर्डर सब ठीक है आउटसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर तार पूरे इनसाइड बॉर्डर हॉरिजॉन्टल शुद्ध मात्र हॉरिजॉन्टल हो बे अब वार्टिकली बॉर्डर हो बे डायगोनल हो बे ठीक है सर एक उन नाना रुकों बॉर्डर अपने दिखते पारे अब आर एक है ना बॉर्डर टक बहुत रुकों मोटा हो बे ये लकी आ धरण क्या मुन हो बे लाइन क्या मुन हो बे बॉर्डर गुला� बेड़ानो दरकार नहीं 
আবার এখানে ক্লিক করি আমাদের ডিজাইন শেষ লেআউটে আসে লেআউটে গেলে এবার আসেন আপনার এখানে কলম কয়টা পাঁচটা আচ্ছা আপনি ধরুন এখানে আসেন ঠিক আছে আমি এখানে লিখি এ আর এখানে লিখি বি সি ই দেখেন এই যে আমি লিখলাম এবার এখানে আমি ফার্স্ট কলামে আসি আমি যদি এখানে এসে বলি ইনসার্ট অ্যাভ আমি ধরেন এতে আসি ঠিক আছে আমার এর উপরে কটা আছে একটা র আছে আমি যদি বলি ইনসার্ট অ্যাভ তার উপরে দেখেন একটা অ্যাড হয়ে গেল ওকে কন্ট্রোল জেড দিই ইনসার্ট বিলো দিলে বি এর নিচে এ এর নিচে একটা অ্যাড হবে র তো র অ্যাড করে তো আনা মনে কিছু না লাস্টের দিকে অ্যাড করে তবে মাঝামাঝি র অ্যাড করতে হলে আমাকে এখান থেকে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে আবার ইনসার্ট বিলো মাঝামাঝি কোনো র অ্যাড করলে আমরা উপরে বা নিচে এখান থেকে করব আবার ইনসার্ট লেফট এটা হচ্ছে কলাম আমি যদি বলি ইনসার্ট লেফট আমার এর আগে একটা কলাম হবে ঠিক আছে আবার যদি বলি ইনসার্ট রাইট তাহলে কি হবে এ আর বি আর মাঝখানে একটা কলাম হবে ক্লিয়ার আমরা আচ্ছা মার্ট সেল যেমন আমি বললাম বি আর সি এই দুটাকে মিলে আমি একটা সেল বানাবো তাহলে আমি এখানে মার্ট সেল দিব বিসি হয়ে গেল একটা একটাতে দেখেন পুরোটা মিলে এখন একটা হয়ে গেছে আচ্ছা আনমার্চ করতে চাই কি করব আলাদা <laughs> जैगा घुराई लेफ्ट गैप सम्पूर्णेक्ट कर मोबाइल नम्बर सब लिखा रिलेटेड 
পাশাপাশি সেলের তারাও কিন্তু তাদের জায়গা পরিবর্তন করবে এটা শুধুমাত্র কিন্তু সেলে পসিবল সেল মানে ইয়াতে টেবিলে পসিবল টেবিল না হলে এটা কিন্তু পসিবল না টেবিল না হলে শুধুমাত্র তারা এক যতটুকু সিলেক্ট করছেন ততটুকু জায়গায় তাদের জায়গা পরিবর্তন করে শর্টিং করে আর কি ঠিক আছে কিন্তু যদি আমরা টেবিলের মধ্যে করি তাহলে কি করে বাকি সেলগুলো অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা এই জিনিসটা আরো ভালো বুঝবেন হচ্ছে যখন আমরা এক্সেলে যাব তখন আচ্ছা এবার ধরেন এটা আপনি একটা ইনভয়েস তৈরি করতে আমরা যেটা বলে হচ্ছে ম্যামো ম্যামোতে আপনি এখানে লিখলেন পণ্যের বিবরণ দর প্রাইস আবি যাবি লিখলেন বললেন যে আপনি এই যে ম্যামোতে লাস্ট যে ঘরটা আছে এটা কিসের ঘর টোটাল আপনি বললেন ম্যামোতে আমি এই যে টাকার ঘরটা এই ঘরটাকে আমি করব এক্সেল বাকি সব থাকবে নর্মাল এই ঘরটা বা এক্সেল তাহলে লাভ কি হলো যখন আপনি অ্যামাউন্ট বসেলেন অটোমেটিক সবকিছু যোগ হয়ে বের হয়ে গেল আপনি বললেন যে আমি এক কাজ করি আমি এই ঘরটাকে লাস্ট ঘরটাকে এক্সেল করতে চাই কেমনে ক্লিক করলেন প্রাইট ক্লিক করলেন ইনসার্ট যদি তার আছে তাহলে এটাকে আপনি এক্সেল কিভাবে বানাবেন দেখেন এখানে কি কি আছে আমাদের কাছে আমাদের কাছে ইনসার্ট আছে ইনসার্টের মধ্যে এর বেশি কিছু নাই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে টেবিল প্রপার্টিসে গেলে তেমন কিছু আপনি পাবেন না যেটাতে আপনি এটা অ্যাড করতে পারবেন তাহলে এখানে আমি কিভাবে অ্যাড করব এখান থেকে আমি যদি ইনসার্টে চলে যাই আচ্ছা এখানে দেখেন আগে কোথাও ইনসার্ট করার অপশন আছে কিনা আমাদের ইয়াটা এক্সেলটা এখানে আছে এখানে সব হচ্ছে কি টেবিল রিলেটেড আচ্ছা আমি গেলাম ইনসার্ট টেবিল শুধুমাত্র এখানে এক্সেল স্প্রেডশিটে গিয়ে আমি এখন যদি যাই দেখেন শুধুমাত্র একটা সেল যদি আমি সিলেক্ট করি ওটা একটা মাথা লাগবে আমি যদি এখনই যে ক্ষেত্রে বাইরে যাই এখানে যা দেখতে সব কিন্তু ওই একটা সেলে ঢুকে যাবে আমি চাই শুধুমাত্র কি একটা সেল তাই না তাহলে বাকিগুলো আমি কি করব এখান থেকে ছোট করে দিব ঠিক আছে অবশ্যই ছোট করবেন নালে কিন্তু সব কিছু একটা সেলের মধ্যে ঢুকে যাবে এবার বাইরে ক্লিক করেন কোথায় আছে ওটা এই যে এখানে আসছে ঠিক আছে এখানে আসছে আপনি ছেলেটাকে মুভ মুভ করা যায় না আচ্ছা এই যে এখান থেকে আপনি মুভ করতে পারবেন এখান থেকে মুভ করে নিতে পারবেন এবং এখানে আপনি চাইলে সব কিছুর সামনে শুনতে পারবেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে যে সামেশন দিবেন এটা কার সাথে লিঙ্ক করবে এগুলোর সাথে এগুলোর সাথে লিঙ্ক করতে এগুলো একটা ভ্যালু লাগবে তার জন্য কি এগুলো এক্সেল শিট হতো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ বারো তেরোটা বারোটা সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এসে যেটা করতে হইতো সেটা হচ্ছে এই বারোটাকে সিলেক্ট করে দেন আপনার এটাকে এক্সেল বানাইতে হইত ঠিক আছে তো এখান থেকে ইনসার্ট করে এই বারোটার জায়গায় আমরা এখানে একটা এক্সেল শিট বসাবো এই বারোটা নেই এখান থেকে আমরা এরকম বারোটা নিব বারোটা নিয়ে এই বারোটাকে আমরা ফরমেটের ফরমেটের টেবিল দিলে কি হবে এটা টেবিল হিসাবে আসবে ঠিক আছে আর টেবিলের মধ্যে অনেক কিছু বেশি ফেসিলিটি পাওয়া যায় যদি টেবিল এখানে আনেন তাও সমস্যা নাই এটা এইভাবেই জাস্ট বারোটাকে এখান থেকে কি করবেন এই পর্যন্ত নেবেন ঠিক আছে বারোটা এগারোটা দেখা যায় না এই ধরেন বারোটা দেখব আমরা আর এখান থেকে এটাকে ইয়ে করে দেন এবার এই লাস্টে যে বারোটা এটা কি করব সমান সমান বললাম সাম সাম মানে যোগফল দেন আমরা পাঁচ ব্র্যাকেট দিব আমাদের কত নম্বর প্রথম কর হচ্ছে এ ওয়ান তাই না এ ওয়ান ইস টু আমাদের এ ইলেভেন ব্র্যাকেট বন্ধ এন্টার ইলেভেন এখন কি হলো এটা হচ্ছে এক নম্বর থেকে এগারো নম্বর ঘর পর্যন্ত যোগফল চলে আসলো এবার আমি বাইরে ডাবল ক্লিক করি কথা হচ্ছে এটা তো এক জায়গায় আসছে তাহলে কি করতে হবে এই সবগুলা করে আপনি জাস্ট কি করবেন লেআউটে গিয়ে মার্চ সেল সেল করে মার্চ করে দিচ্ছেন এখন এটা এখানে আসছে জাস্ট আপনি এবার একটু বড় করে দেন ঠিক আছে একটু বড় করে দেন তাইলে হবে দেখেন আচ্ছা এখানে মনে হয় একটা ঘর কম বেশি নিছি আমরা নাকি আপনি যা লিখবেন সব এখানে অটোমেটিক বসবে সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে এই যে আপনি কেটে দিছে কেটে দিছে আমি এটা একটু কালার টালার চেঞ্জ করে দেন অ্যাপ্লাই করতেছি এখানে এসে আমরা এটার কালার দিব ডিজাইনে গিয়ে শেডিং দিয়ে আপাতত আমি এই কালারের দেন আসেন এটা আবার অ্যাপ্লাই করতেছি 
তো এখানে সবগুলো কি মিলে গেলাম একটা তাই না ওকে তাহলে আমি এখানে হচ্ছে ইনসার্টে গিয়ে টেবিলে গিয়ে টেবিল ইনসার্ট করে আগে একটু গুনে নিই আরেকবার আমি ওকে 13টা এখানে এসে ক্লিক করেন দেন হচ্ছে টেবিলে গিয়ে আপনি 13টা টেবিল 13টা আপনি ইনসার্ট করেন তো এজ এ টেবিল নিলে হচ্ছে বেটার হয় আমি এখানে 13টা নিলাম আমি তখন 13টা কি টেবিল বানাই দিচ্ছি এখানে টেবিল বানা নরমাল হেডার হেডার দাও দরকার না জাস্ট নরমাল টেবিল করে দেন ধরুন আমি এখানে আপাতত একটা টেবিল দিচ্ছি হেডার লাগবে না জাস্ট টেবিল বানাইলাম যে ফার্স্টে যে কলাম এটা বাদ দিয়ে দেন কোনো কিছু লাগবে না জাস্ট কি এটা টেবিল এখন কথা হচ্ছে টেবিল নিলে আবার কলাম কলাম আসে আরেক ঝামেলা तेरिलेक्ट कर সিলেক্ট করে তার অর্ডার যেহেতু নিচ্ছি আর এখান থেকে আপাতত আমি দিয়ে দিই যা দেওয়ার মন চাই এখান থেকে এরকম টেবিল করেন এখন কোথাও হচ্ছে তাহলে কলাম যে আমি নিলাম এটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই ইজি আপনি এখানে বললেন একশো টাকা বিল হয়েছে শেষ ঠিক আছে আপনি বললেন এখানে দুশো টাকা বিল হয়েছে একশো যা যে কোনো একটা বিল আপনি এখানে দিয়ে দেন যে এখানে এত এত টাকা বিল হয়েছে তো টোটাল বিলিং অ্যামাউন্ট আপনি দেওয়ার পরে দেখেন তেরো নম্বর ঘরে আমরা ঘর নিচ্ছি কটা তেরোটা তেরো নম্বর ঘরে গিয়ে আমরা কি করব এই যে উপরে যা আছে এগুলা সব নিয়ে আমি তেরো পর্যন্ত আসবো ঠিক আছে আসার পরে এখানে অটোসাম দিলে হয়ে যায় অথবা ওই যে একটু আগে যে সূত্রটা ইউজ করলাম সূত্রটা দিলেও হয়ে যায় আমি অটোসাম দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে অটোসাম দিয়ে দিলাম এখানে অটোমেটিক চলে আসছে বা আমরা সূত্র ইউজ করতে পারি এটাকে আমরা এখান থেকে ছোট করে দিব আমরা নিব হচ্ছে তেরো নম্বর ঘর পর্যন্ত আর এখানে আমরা নিব একটা ডান বাইরে ডাউল ক্লিক করেন এখানে এটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এবার এটাকে আপনি বসাই দেন ঠিক আছে এখন বাকি ঘর কই হচ্ছে আরেক ঝামেলা বাকি ঘর আবার খুঁজতে হবে এখনো আচ্ছা এখানে বেটার হয়ে হচ্ছে ফুল টেবিল যদি আপনি এক্সেল করেন দেন হচ্ছে আপনার এই যে ক্যালকুলেশনটা করতে আরো সুবিধা হবে ফুল টেবিল এক্সেল করতে ঠিক আছে परीक्षार प्रश्न बनाए प्रश्न मध्य नहीं एडिट करते लिखल बॉर्डर बंदा कलम 
ভাগ করা তাহলে কি করবেন এখন এখানে ধরেন এটা আনলেন এটা টান দিলেন টান দেওয়ার পরে এটা এদিকে আসলো বলেন কাজ তো হয়ে গেছে এই জায়গায় সাড়ে টাতে লিখবেন এই জায়গায় গ্যাপ কে মিলাবে এই জায়গায় গ্যাপ ধরেন আপনার এখান থেকে এরকম মিলাই দিলেন নিচের টা আবার যাবে बॉर्डर दिए दें दोकानदार दिए प्रश्न एडिट कर एडिट करते सब जगह कलम इनवयस बसाय मतर दोकान पंचाश टाइम छवि बसा छवि बसा नाम लाइन गाइन गिखा बनान गोल्स 
সেটা আপনি যে কোনো কালার দিতে মন চাইলে দিবেন যেমন ওখানে কোনটা লাল কালার আছে আইকনের পিছনে যেমন কল আইকনের পিছনে একটা লাল কালার শেপ অথবা নীল কালার শেপ দেওয়া এরকম কালারের শেপ আপনি এখানে বানাবেন আর ওই যে কলের যে আইকনটা ওই আইকনটা আপনি ডাউনলোড করবেন এখন আপনার দরকার সাদা কালারের কল আইকন তাহলে আপনি কি করবেন গুগল এসে লিখবেন হোয়াইট কালার কল আইকন দেখবেন আইকন লিখবেন পি এন জি লিখবেন পি এন জি হোয়াইট কালার কল আইকন পি এন জি ওয়েট করবেন এবার দেখবেন এটার পিছনে হয় কালো কালার থাকবে না হলে সাদা কালার থাকবে থাকলে ক্লিক করতে হবে লোডিং হবে কালো কালার বা সাদা কালার কি চলে গেছে পিছনের যায় নাই তাহলে এটা নিব না আবার এটাই আসি সাদা একটা কালার যায় নাই এটাই আসি যায় না এটাই আসি যায় না তো এরকম একটা একটা করে দেখবেন কোনটাই যায় এটা গেছে যায় নাই যেখান থেকে যায় নাই এখানে কালো ছিল এখানে আসার পরে উঠ করে কালো কালারটা চলে গেছে তার মানে এটার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এটাকে আপনার সেভ করতে হবে এই ইমেজটা আপনি সেভ করবেন সেম ইমেজ থেকে এটা হচ্ছে পিএনজি ফাইল দেখেন সেপিজে আসছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এইটাকে সেভ করে এটাকে আপনি ওপেন করবেন আপনার ওয়ার্ডে ইমেজ ওপেন করলে প্রথমে কি করতে হয় সেটা পজিশনিং ঠিক করতে হয় ঠিক আছে পজিশনিং ঠিক করলে এটা যে কোনো জায়গায় মুভ করা যায় ওটাকে ছোট করবেন যেহেতু সাদা কালার সাদার উপর সাদা দেখতে পাবেন না তো ছোট করে ওই যে আইকনটা বানাই আছে আইকনটার উপর নিয়ে যাবেন দেখবেন হয়ে গেছে আইকনের উপরে সুন্দর করে বসে অ্যালাইন করে আইকনটাকে এবং এই শেপটাকে ধরে একটা গ্রুপ করে ফেলবেন এরকম করে যে কোটা আইকন লাগবে নিতে পারেন আপনার লাল লাগলে লাল নিবেন জাস্ট লিখবেন রেড কালার দেখেন রেড কালারের কল আইকন চলে আসছে রেড কালারের কল আইকন চলে আসছে আপনি চলে এবার এখান থেকে এরকম হুবু পুরোটা নিতে পারেন আবার শুধুমাত্র কল আইকন নিতে পারে নিয়ে নিয়ে ওখানে আপনার মতো করে বসে ঠিক আছে তো আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিজে বানায় নেন এরকম গোল সার্কেলটা নিজে বানায় নেন তাহলে এখান থেকে সাদা কালারের আইকন নিলে আনা সেই কোনো ডিজাইনের সাথে মিলে যাবে যে কোনো ডিজাইন ঠিক আছে পিছনে সাদা অথবা কালা থাকতে হয় মনে রাখবেন কি কি থাকতে হবে সাদা অথবা কালা দেন আমরা ক্লিক করলে সে সাদা অথবা কালা চলে যাবে এখান থেকে চলে গেছে এটা তারপর এটাও নেওয়া যাবে ঠিক আছে তো সাদা অথবা কালা চলে গেলে দেন ওটা আমরা ডাউনলোড করবো ওটা আমরা ইউজ করবো এবার যে কোনো ফুল হইতে পারে যে কোনো মানুষের ভেক্টর হইতে পারে যে কোনো কার্টুনের ভেক্টর হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে নিয়ে নিয়ে ওখানে আপনি ইউজ করতে পারেন তো আপনাদের কাজ থাকবে এখন কি কি আপনাদের কাজ ইনভয়েস তৈরি করা লেটার ফার্স্ট লেটার হেড তৈরি করা লেটার হেড পড়লে আবার এবার আপনার টেবিল পড়লে ইনভয়েস পড়বে আর লেটার হেড পড়লে আবার আপনি সিবি পড়বেন কারণ সে আর সিবি হচ্ছে আরো ইজি কারণ সিবিতে কোনো শেপ ওই পাকা তারা হাবি জাবি কোনো লাগে সোজা সোজা শেপ সোজা সোজা শেপ দিবেন পিকচার বসাবেন লিখা লিখবেন শেষ এবং কালারটা কিন্তু হুবহু করবেন এটা মাথায় রাখবেন কালারটা হুবহু বানাবেন ঠিক আছে এবার আসেন সিবি যে আপনি বলছেন দুইশো টাকা আপনার থেকে কম কেন নিচ্ছে বলেন তো কম কেন চাইছে বলেন তো এই সেম সিবি আমি যদি রিজাইন করি এই গ্রাফিক্যাল সিবি এটার এক পেজের বিলাসে এক হাজার টাকা তাহলে আপনি তো লাকি যে বাংলাদেশ থেকে করাচ্ছেন এজন্য দুইশো টাকা প্রথমত আমরা বাংলাদেশি কাউকে এসিবি ডিজাইন করে দেই না ঠিক আছে রিজন হচ্ছে বাংলাদেশিরা এসিবির জন্য এত টাকা দিতে চায় না তো বাংলাদেশি কেউ সিবি কথা বললে বলি দোকান থেকে করে নেন আর এমনি একটা সিবি ডিজাইন করতে সময় লাগে এরকম একটা সিবি ডিজাইন করতে আমাদের প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগে এখানে আপনি দোকানে যাবেন দশ মিনিটের মধ্যে আপনি একটা সিবি করে দুই ঘন্টা আমাদের কম দুই ঘন্টা আমাদের জন্য কম সময় কারণ হচ্ছে এখানে অনেক কিছু আমাদের রিসার্চ করি আপনি যে জাস্ট ডিজাইন করি এমন না এখানে আমাদের যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে আমরা কেরিয়ার অবজেক্টিভ তারপরে হচ্ছে কাবল লেটার সব রিসার্চ করে বানাই মানে একটা রিসার্চ সিবি একটা রিসার্চ করে বানাইতে একদম ধরেন যেটা রিসার্চ করা লাগে না ওরকম সিবি করতে আমাদের প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা লাগে আর যদি রিসার্চ করে বানায় একটা সিবির পিছনে আমাদের একদিন যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের ডিজাইন করি না কেন করি না কারণ বাঙালির স্বভাব খারাপ আপনি ডিজাইন করে দিবেন সে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করবে ভাই কি সিবি ডিজাইন করে দিচ্ছেন কেউ তো ডাকে না এমনি ডাকবে ভাই রিসার্চ তো করি নাই টাকা দিবেন দুইশো টাকা সিবি দেবো রিসার্চ ছাড়া আপনি আপনি একই সিবি নিয়ে যাবেন আপনি ম্যানেজার হইতে নিয়ে যাবেন আপনি কাউন্সিলর হইতে একই সিবি নিয়ে যাবেন আপনি আবার টিচিং করাইতে একই সিবি সব জায়গাতে কাজ করবে না তো সিবির উপরে তো রিসার্চ করতে হবে আপনি কোথায় দিবেন দেন আপনি যদি বেশ কয়েক জায়গায় দেন আমি বেশ কয়েকটা ভাষণ করব সেটার জন্য এক্সট্রা দিতে হবে না সেটা দিবে না এই জন্য বাংলা সিবি করে লাভ নেই আর 
खाटनी <laughs> मैनेजर डिजाइन करते तो मोटामुटी समय लगे बुझते ठंडा लगते हैं